ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും ക്യാൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിങ് സമയത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവാതെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റ് കീ ഒന്നും ഓണാവുന്നില്ല വാണിംഗ് ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഓണാവുന്നില്ല ഇഗ്നീഷൻ ഓണാവുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനൊക്കെ ഒരു വണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും ഈ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യും അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് വേറൊരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവാൻ അത് നമുക്ക് മുൻപ് വണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നുമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ വണ്ടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് അവസ്ഥ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാർട്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നു പക്ഷേ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണുന്നു അത് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് മുൻപുണ്ടായിരുന്നതാണോ അതോ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് വന്നതാണോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ചില കേസുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കേസാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്തൊരു കിട്ടിയ ആ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണിത് ഇത് കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് എൻജിൻ പെട്ടെന്ന് സഡനായിട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എൻജിൻ ഓഫ് ആയി പോകുന്നു ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻജിൻ ഓഫ് ആവുന്നതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഡീലർക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടി ഡീലർ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ടെക്നീഷ്യൻ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു അവർ ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് കാരണം അത് കിട്ടിയ സമയത്ത് ട്രിപ്പിൾ കോഡ് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് സോറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പിൾ കോഡുകളാണ് അപ്പോൾ അവർ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരണ്ടേര അനുസരിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തു വയറുകളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു ടെർമിനേറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പി സി എം ആണ് ഫോൾട്ട് എന്ന് കണ്ടു അങ്ങനെ പി സി എം മാറി പി സി എം മാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നു പക്ഷെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഗിയർ ഡ്രൈവിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഷോക്ക് മൊത്തം വെഹിക്കിൾ ബോഡി ജർക്കാവും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഫോർവേഡ് കൊളീഷനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംബന്ധിച്ച ചില വാണിങ് ലാമ്പുകളും ഇതിനകത്ത് ക്ലസ്റ്ററിനകത്ത് കാണുന്നു ഒപ്പം ട്രബിൾ കോഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എഗൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രബിൾ കോഡാണ് കാണുന്നത് കൂടുതലും ടി സി എം ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെയിലിയർ പി സി എം ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെയിലിയർ തുടങ്ങിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ അപ്പം ഓൾറെഡി ടെക്നീഷ്യൻ മുമ്പേ നോക്കിയതാണ് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഓക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി പിന്നെ അങ്ങനെ ഡീലർക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായി അപ്പം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അത് മാനുഫാക്ചറർ ലെവലിലേക്ക് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം എസ്കലേഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആവേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെനിക്ക് മുൻപ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ആകെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് അതായത് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മുൻപത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആകെ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമുക്കറിയല്ലോ നമ്മളിപ്പം അപ്പം ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഏത് ടെക്നീഷ്യനോട് ചോദിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പറയും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പറയും അപ്പം എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനും ഇതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം എന്താണ് കംപ്ലൈ
അപ്പോൾ പി സി എം അല്ല പ്രോബ്ലം ഇനി നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹിന്റിൽ കിട്ടുമല്ലോ പി സി എം അല്ല പ്രോബ്ലം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവർ ഇന്നെന്നെ വയറിങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ റെസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ട്രിപ്പിൾ കോഡ് നോക്കി ട്രിപ്പിൾ കോഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഈ ടി സി എം ആയിട്ടും പി സി എം ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാനുമായി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫെയിലിയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വയറിങ് ഡയഗ്രോ എടുത്തു അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻ ഒന്നുമല്ല രണ്ട് ക്യാൻ സിസ്റ്റം മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മൊഡ്യൂളുകളേ ഉള്ളൂ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനമല്ല പിന്നെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ക്യാനിനകത്ത് ഏത് ക്യാനിലാണ് ഈ പി സി എമ്മും ടി സി എമ്മും ഇരിക്കുന്നത് നോക്കി പിന്നെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി എൽ സിയിലകത്ത് ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് ഡി എൽ സി വഴി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് രണ്ട് രണ്ട് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡി എൽ സി വഴി ഈ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസ്റ്റൻസ് ഈ സർക്യൂട്ടുണ്ട് അതായത് ക്യാൻ ഐ എച്ച് എസ് വണ്ണും ക്യാൻ എച്ച് എസ് ടുവും അങ്ങനെ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളത് അത് ടു ഡി എൽ സി ഇരിക്കുന്നത് വണ്ണിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൂലെ റെസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടൂവിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മളത് റെസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ഏത് രണ്ട് മൊഡ്യൂളുകളിലാണ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനേറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ടി സി എമ്മിലും ഒന്ന് പി സി എമ്മിലുമാണ് അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഓം തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്കറിയാം വൺ ട്വൻറ്റി ഓമിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനേറ്റ് റെസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി ഓം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഓം കറക്റ്റാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ടേജ് തന്നെ അതും വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് സംവിധാനം എന്താ വെച്ചാൽ പീക്കോസ്കോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലോസ്കോപ്പോ ഇല്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം പീക്കോയോ ഓസിലോസ്കോപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിഗ്നലുകൾ അതെങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ സിഗ്നൽ എന്നുള്ളത് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പീക്കോസ്കോപ്പോ ഓസിലോസ്കോപ്പോ തുടങ്ങിയ ടൂളുകൾ ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയഗ്നോസിൽ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറേ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഇത്രയും കംപ്ലൈൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റൻസ് ഓക്കെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെയാണ് എന്നിട്ടും ക്യാൻ്റെ ഡയഗ്നോ ക്യാൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ കോഡുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെയിലിയർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഏകദേശം അതിൻ്റെ സിഗ്നലുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ മൊഡ്യൂളുകളുടെ ഇൻ്റർണൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടായിരിക്കാം വയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടല്ല ആവാം പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ മൾട്ടിമീറ്റ് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നിരുന്നാലും ഈ കേസിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വയറിങ് ഡയത്തിലൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഡയഗ്നോസിങ് സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കംപ്ലൈൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അതിനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്തു എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താണ് റൂട്ട് കോസ് എന്താണ് എൻ്റെ ആക്ഷൻസ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ആ ഫസ്റ്റ് കം കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണ് എഞ്ചിൻ സ്റ്റോൾസ് വയൽ ഡ്രൈവിങ് അതാണ് നോർമലി കംപ്ലൈൻറ്റ് അത്
അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാൻ അച്ച് എസ് ടുലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഇതാണ് ക്യാൻ അച്ച് എസ് ടു ഡയഗ്രാം അതുപോലെ ഈ വീണ്ടും ഇവിടെ യെല്ലോ കളർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വയറിങ് ഞാൻ കണ്ടു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് മൊഡ്യൂളാണ് ടി സി എം ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ എ ബി എസ് മൊഡ്യൂൾ എൻജിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഈ മൂന്ന് മൊഡ്യൂളുകളാണ് ക്യാൻ അച്ച് എസ് ടുലുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാം ഡി എൽ സി ഇതിനകത്ത് കണക്റ്റഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡി എൽ സിയിലൂടെ നേരിട്ട് ഇതിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് ഏതിനാണ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റർ ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ വയറൺ ഡയഗ്രാം സർവീസ് മാനിൽ നോക്കി നമുക്കറിയാം ഏതിലാണ് ടെർമിനേറ്റ് റെസിസ്റ്റർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടെർമിനേറ്റ് റെസിസ്റ്റർ ഉള്ളത് ഈ ടി സി എം വണ്ണിൽ ടി സി എമ്മിലും എൻജിൻ കൺട്രോൾ മോഡ്യൂളിലുമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ടിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എവിടെ വേണേൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എവിടെ ചെക്ക് ചെയ്താലും ഐഡിയലി ഈ രണ്ട് ടെർമിനേറ്റ് റെസിസ്റ്ററും ഇതിൻ്റെ വയറിങ്ങും കറക്റ്റായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ഒരു സിക്സ്റ്റി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്താണ് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാരൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് റെസിസ്റ്ററുകൾ പാരലി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഓം വൺ ട്വൻറ്റി ഓമിൻ്റെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഓം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് എവിടെ ചെക്ക് ചെയ്താലും സിക്സ്റ്റി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഞാനതിൻ്റെ വോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോയില്ല കാരണം ടെക്നീഷ്യൻ ഓൾറെഡി വോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കിയത് അപ്പം ടെർമിനേറ്റ് റെസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്ത് വൺ ട്വൻറ്റി ഓം ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആയി എന്നിട്ടും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ഈ ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എന്തുണ്ട് ഈ ഡി ടി സിക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ വളരെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ എ ബി എസിൻ്റെ കണക്ടർ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ എ ബി എസിൻ്റെ കണക്ടർ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെയുണ്ട് കൂടാതെ എ ബി എസിൻ്റെ വണ്ണിലേറ്റ് ഉള്ളൂ വരാൻ തുടങ്ങി മാത്രം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പഴയ പി സി ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് അവർ ഡീലർ മാറിയിട്ടുള്ള പുതിയ പി സി എം ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആ തിരിച്ച് പഴയ പി സി എം പിടിപ്പിച്ചു പഴയ പി സി എം പിടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി എം പിടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എൻജിൻ ക്രാങ്ക് ആവുന്നില്ല ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ലൈറ്റ്സുകളൊന്നും വരുന്നില്ല ഒരു ബാറ്ററി ഡെഡ് ആയ അവസ്ഥ പോലെ വന്നു അതിനുശേഷം തിരിച്ച് പുതിയ പി സി എം തിരിച്ച് പിടിപ്പിച്ചു പുതിയ പി സി എം തിരിച്ച് പിടിപ്പിച്ചോഴും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതിനകത്ത് എവിടെ ഒന്നും ലൂസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പി സി എമ്മിൻ്റെ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് കണക്ടർ ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കറിയാലോ ഇത് വളരെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ പിന്നുകളും ഫോളുകൾ നമുക്ക് വിഷ്വലി ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ കവറൊക്കെ അഴിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ ടെർമിനലും അതായത് ക്യാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ടെർമിനലും ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ അറിയാലോ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡയഗ്നോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ടെർമിനൽ കിറ്റൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടു അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടെർമിനൽ കിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുവിധം എല്ലാ ടെർമിനലുകളും പ്രോപ്പറാണ് എന്നാൽ ഒരു ടെർമിനൽ മാത്രം എന്താ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ അത് നോക്കിയപ്പോൾ ടെർമിനൽ കുറച്ച് ആ പിന്നിടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ലൂസാണ് അപ്പോൾ ടെർമിനൽ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടായി അപ്പോൾ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് പോയി അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി ആ ആ ഇതുപോലെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്നീഷ്യൻ ഡയഗ്നോസിങ് സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ടെർമിനലുകൾക്ക് നേരിട്ട് പ്രോബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ടെർമിനലിൽ നേരിട്ട് പ്രോബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അത് ആ ടെർമിനൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആവും ഇതുപോലുള്ള സർക്യൂട്ടുകളിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്തരം കംപ്ലൈൻറ്റുകളിലേക്ക് പോകും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റി എന്ന് വരില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 
എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് അത് റിവേഴ്സ് നമ്മൾ അത് തിരിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ എന്തൊക്കെ സംഭവം നമ്മൾ അഴിച്ചു എന്തൊക്കെ സംഭവം നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്തു എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തു അതൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ചിലപ്പം അതിനകത്തായിരിക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം റിപ്പയർ ചെയ്തു റിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു എങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെയധികം നോക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കംപ്ലൈൻറ്റിൽ വരുന്ന സമയത്താണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസും അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജും കറക്റ്റാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഈ പ്രോബ്ലം അതല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡി ടി സി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം ലൂസ് കണക്ഷനുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓസിലോസ്കോപ്പ് പീക്കോസ്കോപ്പ് തുടങ്ങിയ ടൂളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഡയ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നലുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് സിഗ്നൽ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പീക്കോസ്കോപ്പ് പോലുള്ള ടൂളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ വേവ് ഫോം കാണാം അതായത് ക്യാൻ ഹൈയും ക്യാൻ ലോയും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വേവ് ഫോം പോകേണ്ടത് എന്നും അതിന് സാമ്പിൾ വേവ് ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വണ്ടിക്ക് അത് സംഭവിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ വേവ് ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തുണ്ടെങ്കിൽ പിക്കോയും ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലോസ്കോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാലും മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെക്ക് ചെയ്തത് അങ്ങനെയും ചെക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു ഒരു പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസും വോൾട്ടേജും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത്തരം എററുകൾ ഉണ്ടാവാമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുതുതായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ തിരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്യുക ഓക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ബ്രാൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും മറ്റൊരു ബ്രാൻഡിൽ വേണ്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഏത് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ക്യാൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി അങ്ങനെയുള്ള ഏത് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും എൻജിൻ ആണെങ്കിലും ഗിയർ ബോക്സ് ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഏത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു വളരെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കൺ കാണുക ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മുമ്പ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമ